Di pantai selatan Pulau Lembata, pada sebuah teluk kecil dengan pantai berpasir kira-kira 300 meter panjangnya, di situ terletak kampung Lamalera. Di latar belakang tampak puncak sebuah gunung yang tinggi, yakni Gunung Labalekan tingginya 1664 mdpl, sehingga kampung ini terletak di kaki gunung itu. Suatu wilayah pantai yang panjangnya mencapai puluhan kilometer dan terdiri dari wadas hitam dan tebing-tebing batu yang tertanam dalam laut. Dan kampung Lamalera sendiri bagaikan terletak di atas batu-batu. Yang pertama tampak ialah satu deretan bangsal-bangsal, disebut Naje, beratap daun lontar terpajang sepanjang pantai. Itulah rumah-rumah tempat perahu-perahu nelayan disimpan. Seluruhnya mirip sebuah kompleks bengkel kerja. Peralatan penangkapan ikan paus masyarakat Lamalera terdiri dari peledak perahu, tempurik, harpon, tali layar, dan dayu. Peledak atau tenalaja adalah perahu yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 11 meter dan tinggi 1,5 meter. Pembuatan peledak diawali dengan musyawarah yang dipimpin oleh kepala suku dan selanjutnya pembuatan peledak dipimpin oleh seorang atamola, yaitu seseorang yang dipercaya oleh masyarakat Lamalera sebagai pembuat perahu. Peledak yang dibuat oleh Atamola dirancang secara khusus agar perahu dapat bergerak dengan cepat dan tahan terhadap pukulan paus. Kayu adalah bahan utama dalam pembuatan peledak, sedangkan besi sama sekali tidak boleh digunakan. Keseluruhan pembuatan peralatan yang digunakan untuk berburu paus dibuat dengan aturan dan ketentuan yang sudah ada. Dayung dan layar digunakan untuk meningkatkan kecepatan laju perahu. Ritual perburuan sebelum melakukan penangkapan ikan paus. Tobu nama Fata. Tobu nama Fata berarti duduk, berkumpul di pasir tepi pantai. Beberapa aturan disepakati sebagai pedoman pelaksanaan musim leva yang akan berlangsung esok harinya. 
Pada momen ini secara transparan, semua masyarakat saling memaafkan satu sama lain. Ritual adat oleh Tuan Tanah di atas gunung. Dalam ritual ini di mana sebagai Tuan Tanah melakukan ritual adat menaiki gunung di mana terdapat lima tempat perhentian yang berbeda. Kelima tempat ini diyakini sebagai tempat persinggahan leluhur masyarakat lama lera. Pada setiap tempat itu dilakukan persembahan kepada leluhur mereka dengan maksud agar dalam proses perburuan ikan paus mereka dilindungi. Isa Arwah Isa Arwah merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan pada arwah leluhur. Isa Arwah dilakukan satu hari sebelum Isa Leva. Isa Leva, Isa Leva ini merupakan puncak acara pembukaan musim berburu ikan paus di Lamalera. Setelah selesai Isa Leva, pastor melakukan pemberkatan pada semua peledak milik warga. Untuk menandai pembukaan pasar ikan, secara simbolis dilepas peledak meraso sabang. Masih gandeng, ketakutan. Proses penangkapan ikan paus. Beberapa orang memahami musim baleo berlangsung antara Januari sampai dengan April. Akan tetapi dalam kenyataannya baleo bisa terjadi kapanpun setiap tahun. Musim baleo adalah masa di mana mereka mengejar ikan paus. Baleo bisa terjadi kapan saja apabila paus melintas di depan perairan Lama Lera.
memberi dan menerima bantuan adalah bagian yang penting dalam sistem kerja nelayan berburu lama lera dalam sistem tikam. Bentuk-bentuk kerja sama telah dilakukan dimulai dari pantai. Saat menyorong perahu, matros akan dibantu oleh orang yang berada di pantai ketika itu. Begitu pula untuk menyimpan perahu kembali ke bangsal. Akan tetapi berkompetisi untuk mendapatkan tikaman juga tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, selalu ada aturan untuk membuat kompetisi antar tenal aja sehingga tidak tercipta konflik ketika berburu. Ada beberapa aturan yang mesti dipatuhi oleh setiap awak tenal aja. Aturan ini terkait dengan hak untuk mengejar ikan yang mana bagi perahu yang pertama kali melihat ikan seperti pari atau lumba-lumba. Maka tenal aja tersebut berhak untuk terus memburu dan menikam ikan tanpa harus diusik oleh tenal aja yang lainnya. Aturan ini menjadi dasar bahwa tidak ada pertikaian antara pihak pada tenal aja di laut dengan alasan memperebutkan ikan. Bravo, Kelera! yang berbeda berlaku ketika Baleo dalam berburu kote lama setiap perahu akan terlibat dalam sebentuk kerja sama dan kompetisi kote lama adalah mamalia yang muncul berkelompok dan liar berbeda dengan beberapa jenis mamalia lain yang lebih tenang seperti paus biru Karena sifat kote lama tersebut, maka para pemburu ini selain berkompetisi untuk bisa menikam lebih dahulu, juga menuntut kerjasama untuk menjaga agar setiap kote lama tidak membahayakan bagi setiap perahu. Kompetisi dilakukan dalam memperebutkan kote lema untuk ditikam. Masing-masing tenal aja akan berusaha menikam dengan kote lema lebih dulu dari yang lainnya karena dengan demikian, ia memiliki hak untuk mempertahankan kote lema sampai berhasil. Apabila satu kote lema memungkinkan untuk ditikam oleh beberapa tenal aja, maka juru tikam yang pertama kali berhasil menancapkan tombaknya ke tubuh kote lema adalah pemiliknya.